My biggest irrational fear, revolving doors. Revolving doors have always freaked me out, and I'm not even claustrophobic. It's just the speed that it's going around, and I'm consistently worried that I'm not going to make it, so it's going to cut me in half or something. Antes de que Anya Taylor Joy protagonizara la serie limitada más vista de Netflix, Gambito de Dama, con un récord de 62 millones en sus primeros 28 días. Antes de que Gambito de Dama se llevara dos Golden Globes, uno a mejor miniserie para televisión y otro a mejor actriz de miniserie para televisión, premio que por supuesto se llevó Anya Taylor Joy. Antes de que Anya Taylor Joy le dijera a Harper's Bazaar que cree que tiene un aspecto extraño y que no es lo suficientemente hermosa para protagonizar películas. And I kind of stopped looking in mirrors for a very long time. Uh, I still don't really spend a lot of time in front of mirrors because I don't really have to deal with my face. Anya Taylor Joy, nacida en Miami, Florida, fue lanzada al estrellato después de estar en más de 62 millones de hogares gracias a su exitosa miniserie The Queen's Gambit o Gambito de Dama. Pero saltó a la fama con su papel principal en The Witch, por el que ganó tres premios, incluyendo actor revelación, mejor revelación femenina y mejor actriz, así como múltiples nominaciones. En 2017 obtuvo más reconocimiento por su papel protagónico en las películas de M. Night Shyamalan, Split y Glass en 2019 como Casey Cook. Otros trabajos que realizó y que muchos ni sabíamos y por lo menos yo dije wow, también apareció ahí, fue en The Mutants como Magic, así como Emma en Peaky Blinders. Pero como Anya cambia demasiado su color de pelo, a veces parece que no es la misma persona. Mirando hacia atrás, se mudó a Buenos Aires cuando era una niña y vivió ahí hasta los 6 años. Así que el español se volvió su primer idioma. Luego su familia se mudó a Londres. La mudanza resultó ser increíblemente traumática para ella y se negó a hablar inglés durante dos años creyendo que esto obligaría a sus padres a regresar a Argentina. And I only learned English when I was eight because I was convinced that if I didn't speak the language in England that I would have to go home. But that didn't work out. I had no friends, so I needed to learn the language pretty quickly. A los 14 años se mudó a Estados Unidos, pero dividió su tiempo entre Nueva York e Inglaterra. A los 16 años, un agente de modelos en Londres la encontró y la firmó, y aquí es donde realmente comienza la historia. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Anya Taylor Joy antes de la fama. Muchísimos de ustedes me habían estado pidiendo este video y con la reciente victoria de Anya a mejor actriz de miniserie, por fin aquí lo tienen. Espero que les guste. Si es así, ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales y en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién quiere que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta historia. Anne Josephine Marie Taylor Joy es la menor de seis hermanos. Su madre nació y se crió en Zambia y es una psicóloga de ascendencia británica y española. Su padre, escocés y argentino, era un banquero internacional que se convirtió en corredor de lanchas a motor profesional. Se mudaron bastante y Anya asistió a la preparatoria Hill House en Kensington, que señala al príncipe Carlos y Lily Allen como exalumnos. Antes de eso asistió a Northland School en Argentina y Queensgate School en Londres, donde participó en obras de teatro. Su primer papel fue en la obra Perking and the Pastry Cook e interpretó el papel de un niño, que dice que es algo que espera hacer de nuevo, o sea, volver a ser el papel de un hombre. Como mencioné antes, su primer idioma fue el español y todavía lo domina con fluidez. Mis comidas preferidas son de Argentina, las empanadas, eh, el pan de provolone que me gusta más que la pizza y los churros como se leche. Y cuando se dio cuenta que tenía que aprender inglés, lo hizo con la ayuda de los personajes británicos más famosos que hay. Harry Potter. My uncle taught me to read and to speak at the same time with the Harry Potter books. I was either casting spells continuously or using very annoying words. Like I was such a precocious, annoying little kid. It's like, mommy, I clean the dishes meticulously. You know that kind. <laughs> Ahora agradece haberse mudado a Londres porque la expuso oportunidades que no habría tenido si se hubiera quedado en Argentina. Al crecer le encantaba bailar. A los tres años recuerda que estaba en Argentina y escuchó la canción Staying Alive y ese es su primer recuerdo de escuchar buena música. Fue a la escuela de ballet, pero las constantes mudanzas de su familia se convirtieron en un obstáculo para mantenerse al día en sus clases. Pero una pasión que sí persistió fue la actuación. Desde que tiene memoria sabía que quería actuar. 
Cuando era niña, constantemente inventaba historias o contaba mentiras escandalosas. También se la pasaba bailando y sabía que necesitaba expresarse de una manera creativa. Comenzó a modelar después de ser descubierta en Londres por uno de los jefes de Storm Model Management y su fundadora Sarah Ducas a la edad de 16 años. Pero casi deja escapar la oportunidad porque pensó que la estaban acosando. Lo que pasó fue que Anya estaba paseando a su perro en tacones altos porque tenía una fiesta a la que asistir al día siguiente y quería practicar. Entonces notó que un auto la seguía e hizo lo que cualquier mujer haría, huir. Pero luego escuchó que alguien llamaba desde el auto y le decía If you stop, you won't regret it. And I stopped. Uh, which is why I don't think other people should do this, because that's a line from every horror movie ever. It was the head of a modeling agency and she told me off for stopping and then told me to come into the modeling agency the next day with my parents. Su carrera como modelo se inició cuando tenía 17 años y admitió estar asustada porque no estaba acostumbrada a usar vestidos. Ella le dijo a W Magazine, Al crecer era un marimacho y no estaba al tanto de la moda. Usaba la ropa de mis hermanos y todo lo que me compraba mi madre. Rara vez me miraba al espejo. Durante su primera prueba de vestuario no se sentía como ella misma y tampoco podía entender la idea de verse hermosa. Pero ahora le encanta arreglarse. Cuando modela, Anya lo considera una especie de experiencia extracorporal y no puede conectarse con la persona de las imágenes aunque sea ella. Ella piensa que modelar es proyectar un ideal. De cualquier forma, ella se siempre consideró el modelaje como su vehículo para el panorama más grande que era la actuación. En 2014 a los 17 años decidió probar suerte en la actuación y abandonó la escuela. Ella le escribió un ensayo de 5 páginas a sus padres donde básicamente decía tengo 17 años y no pueden decirme qué hacer y por eso quiero dejar la escuela para convertirme en actriz. En lo que respecta a la escuela, Anya dijo que nunca se llevó bien con las personas de su edad porque simplemente no la entendían. Parte de su decisión de dejar la escuela fue influenciada por el hecho de que fue buleada debido a que sus ojos están un poco más separados de los de la mayoría de las personas. Un día alguien le etiquetó en una foto de un pez en Facebook y dijo que se parecía a ella porque tenía los ojos a los lados de la cabeza. A partir de ahí se volvió extremadamente consciente de ella misma y comenzó a evitar los espejos. Le dijo a The Sun, no creo que sea lo suficientemente hermosa para estar en películas. Suena patético y mi novio me advierte que la gente pensará que soy una idiota por decir estas cosas, pero creo que soy rara. No iré al cine a ver mi propia película, la veré antes. La belleza de estar en tu propia piel es que no tienes que mirar tu propia cara. Y creo que muchas personas, y me incluyo, consideramos que esto está mal porque la mujer es realmente hermosa. Su primer trabajo actoral fue en un drama para adolescentes llamado Vampire Academy con un papel tan pequeño que ni siquiera aparece en los créditos. Después de eso actuó en algunas series de televisión como Endeavor, Viking Quest y Gold Skin. Su verdadera oportunidad llegó cuando estaba en un rodaje con los actores de Downtown Abbey donde se hizo amiga del actor Alan Ledge y compartió sus ambiciones actorales con él. Él le presentaría a un agente que la ayudó a conseguir la audición para un papel en The Witch. Esta película de 2015 fue la que captó la atención del mundo. La cinta de la audición de Anya fue la primera que vio Robert Eggers, el guionista y director de la película, quien después de su cinta vio miles más porque no podía creer que fuera tan fácil encontrar a su protagonista. Después de su actuación en The Witch, donde recibió increíbles críticas, protagonizó otro thriller de terror llamado Morgan, al que no le fue tan bien, ni por parte de la crítica, la taquilla, ni el público. En 2016 protagonizó Split y consiguió el papel principal en la película biográfica sobre Barack Obama, Barry, como Charlotte Bowman, una fusión de las tres novias blancas de Obama en la universidad, y celebró su cumpleaños número 20 en el set de esta película. A la medianoche acababa de terminar su primera escena de sexo y la hizo sentir como una adulta. I slept with the president on my birthday. You know, I could pick certain things from each of the women and put that into her and she was she's wonderful she's really really cool. En 2017 fue nominada a un BAFTA en la categoría de mejor estrella en ascenso y luego protagonizó Thoroughbreds y Marrow Bones y apareció en The Miniaturist. En una entrevista con M Night Shyamalan ella dijo, "He tenido mucha suerte de que los roles que he podido interpretar son todos de forasteros y yo pertenezco a tantos lugares y no pertenezco a ninguno de ellos al mismo tiempo, así es que hay una sensación de desplazamiento. Entiendo muy bien lo que es no encajar o pertenecer a algún lugar." 
Cat. En The Witch o Morgan, mis personajes son personas que simplemente no pertenecen a su mundo. Creo que probablemente el lugar al que siento que más pertenezco es un set de película. No importa en qué parte del mundo esté o con quién esté haciendo la película. Eso es lo más cercano que tengo a un sentido de ubicación. Así que supongo que actuar era una forma de encontrar un hogar, si eso tiene sentido. Cuando Anya comenzó en Split, realmente quería probarse a sí misma y a M. Night, que iba a ser la actriz más dedicada con la que él habría trabajado y eso fue lo que hizo. De hecho, el director ha declarado que es una actriz muy inusual y que le encantó trabajar con ella. En 2020, Anya la rompió. Primero con su papel en Queen's Gambit como aficionada al ajedrez. Pero, ¿sabían que Anya no sabía nada sobre el juego? Ella le dijo a Entertainment Weekly, para mí era importante comprender la teoría del ajedrez. Tenía que saber de qué estaba hablando. No podía retener todas esas secuencias en mi cabeza sin volverme loca. Así que aprendería los partidos cinco minutos antes. Lo vi como una coreografía de baile para mis dedos. Luego llegó su papel principal en Emma y aunque ha recibido elogios de la crítica tanto por The Witch como por la adaptación de Emma de Jane Austen, así como por su actuación en Gambito de Dama, ella no cree que cumpla con los estándares de belleza de Hollywood requeridos para la pantalla grande. De hecho, tuvo un colapso en el set de Emma porque pensó, soy la primera Emma fea y no puedo hacer esto, porque la primera línea de la película es, soy guapa, inteligente y rica. Ojalá supere eso porque obviamente es absolutamente deslumbrante e increíblemente talentosa, de eso no hay duda. ¿Y a dónde va Anya Taylor-Joy después de todo esto? Bueno, esa es una historia para otro momento y otro video. Después de todo esto es antes de que fueran famosos. ¿Qué les pareció la historia de Anya? Díganmelo en la parte de los comentarios. Yo creo que es una historia bastante interesante y si pensando que no es suficiente ha conseguido todo lo que ha conseguido, no puedo esperar para ver qué logra cuando se ame más a ella misma. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, ya saben cómo hacérmelo saber. Pero bueno, yo ya me voy, pero nos estaremos viendo en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos. Bye!